お疲れ様ですお疲れ様でしたこの後ってど,どこ行かれるんですかこの後はね、日比谷公園にあの行こうかなと帰宅ですかはい、帰宅です一緒に寝ましょう<笑>楽しみましょう今年齢,年齢は二十六ですね何年生まれ九十六年ですね九十六年二十六ですこの後出身どこなんですか出身は神戸ですもうもうすぐそこですよ信号渡れば入り口には入っていくんででも豪邸なんでちょっと奥の方まではい,いちょ暗くて何も見えないです見えないです<笑>見えないですこれもう皆さん寝てる時間もう寝てる時間ですよ結構いるんですねここほら北平べったいしここで毎日寝てるんですよそうそう有楽町のとこやったら下に段ボール敷いて上寝袋で寝るんですよねそっちの方がホームレス感はあるかもしれない。これで。死ぬほど床硬くないですか。<笑>床硬いですよ。でもまだ上に比べるとボコボコしないから全然。マジですよ。タイさんってなんでホームレスになったんですか。まあホームレスは、まあその銀座のスナックで働いてるんですけど。実はそのアフリカにもう移住することが決まってて。アフリカっすか。そうなんですよ。それがあって、まあ日本で最後。面白いことをしたいなっていうので。ホームレス。をすることになったって感じですね。あ、その背負ってた段ボールの日数ってそういうことですか。そういうことですよ。これね。あと何日でしたっけ。あと48日なんですよ。よ48日後もアフリカ。そうなんです。旅行じゃなくて。旅行じゃなくて、もう移住ですね。なんで移住するんですか。えっとね、奥さんがザンビア人なんですけど。あ結婚されてるんですね。<笑>そうなんですよ。<笑>でね、国際マッチングアプリで出会ったアフリカのザンビア人の方と初対面でザンビアに会いに行ってそのまま結婚したという感じです。<笑>国際マッチングアプリって何ですか。それみんな使えるんですか。使います使います。あのタップルとかペアーズ的な。はい。お金かかんないですね。やりとりはどうするんですか。その一応ザンビアって公用語は英語になってるんですけど、僕英語を実は喋れんくって。だからあの奥さんの言葉今でも八割九割何言ってるか分かってないですかね。海外の彼女が欲しかったとかあったんですか。いやじゃなくてそのまあ二十歳の時に。あのー、初海外でタンザニアに行ったのがきっかけで、まあ、アフリカにはまったんですよね友達を作るためにアフリカ人がやってるマッチングアプリを探したらそれが出てきたっていう感じです、ね、最初友達作りだったんですかまずタンザニア行ったのは何でだったんですかその時は建築の専門学校に僕行ってたんですけどせっかく建築やってるし何か人のためにちょっとできひんかなっていうのを思ってボランティア聞いて電話して一番貧しい国どこですかって聞いてタンザニアかなって言われたからそこ行きますぐらいのほんま軽いノリで現地って何されたんですかあっちで建築のボランティアで行ったんで学校の中であのダイニングホールを建てるって言って、はいはい、僕はもう穴掘りから行ってて最初の穴掘りからやって、えっと、でかい石詰めてでまあ鉄筋ちょっと組んでみたいなその期間でアフリカにはまっちゃったんですかはまりましたねもともとめっちゃ人見知りでで、友達同士とかでおるとお笑い担当とかいじられキャラとかスポーツが一番できるみたいなみんな何かしらなんかその人の価値みたいなのがあってでも自分にはその価値があんまり見いだせてなかったけど初海外でたまたまタンザニアに行って言語も喋れん状態で勇気振り絞って自分からこう喋りに行くようになって中に入れてもらえたんですよねでそれがやっぱりでかくってそのフレンドリーさとかに惹かれてアフリカいいなみたいなって思うようになりましたねしっかりした人で理解できましたみたいになるけどいやいや忘れちゃいけません<笑>全然理解できないポイントが真面目に喋ってました、ね、あまた残ってますから、うん、友達作りで、はい、要は現地の友達だけじゃ飽き足らずまあ最初はあの一目惚れですよねあいいなーってこの子単純に容姿がそうそうそうそう最初はねだってもうマッチングアプリなんで分かんないじゃないですか、うん、その顔写真でしか分かんないんで最初なんて送ったんですかいやなんかちゃんと覚えてないけどでもまあ挨拶そのまあ英語をしゃべれへんって言いましたけど翻訳アプリがあるんで翻訳アプリで翻訳してまあメッセージ送ってみたいなでまあハローとかハワイユみたいな感じ普通に友達同士の会話みたいな感じで始まりましたね最初はそっから始まって初めて会って結婚するんですよねそうなんですよどういうことだ<笑>分からんそのそのやり取りの期間どんぐらいコミュニケーションの期間あったんですか現地に行くまでで言うと半年弱ぐらいでももうマッチングアプリで出会って4日目ぐらいにはもう付き合ってましたね僕が好きになってでも最初は断られててまあ友達やとしか多分見てなかったんですね、うん、でもまあそこからずっと言ってでまあ OK ってなってだからオンライン上で付き合ったみたいな
感じですね何きっかけで会いに行ったんですか半年時間置いてまああのー、ザンビは行ったことなかったでまあプラスあの付き合ってるから4月ぐらいとかに多分出会っててで10月ぐらいに会いに行くわっていう話をしてでも行く前に結婚しようっていうのは言っててでそのまま会いに行って結婚みたいな素敵だけどちょっとついていけないな<笑>実際に会いに行って本物見てどうでしたあでも変わらずでしたね可愛いなと思いましたまあ最初は見た目ですけどその後はまあその子の価値観優秀な子をやって深い話で言うと愛についてとかも話してたんですよまあ全然もう何を言ってたか覚えてないんですけどでも愛についてとかまあ子育て子供のことについてとかっていうのは喋ってましたねプロポーズとかもされたってことですかプロポーズもそうですね結婚指輪自分で手作りしてで持ってったんですよ、まあ、式はまだあげてないんですけど役所で届けとか出すときにこうあげて向こうも結婚っていう文化はそういうちゃんとプロポーズがあって両親への挨拶があってっていう感じなんですかほんまは向こうのおじさんと僕のおじさんとが話をしてまあ結納金ですよね僕がお金払うんですけどこれはまあ部族によっても違うくってまあ牛をあげたりとかマサイ族ね有名な牛をあげたりあるけど僕の奥さんのところはそうやっておじさんたちが話してその金額を決めるっていうでその金額もその女性の価値によって金額が決まるんですよ学歴とか家柄とかのによって金額が決まるんですけど僕はもう一人で行ってるんでおじさんとかいないから話できないですよねで僕も英語しゃべれへんしだから向こうのおじいちゃんおばあちゃんおじさんでお母さんほんでお母さんの妹とかがこう集合して全員で喋っててで最初、まあ、日本円で20万って言われたんですよ高すぎてだって日本人のこの生活は知ってるんですかいや知らないですよねまあ SNS のストーリーとかで見てると思いますけどでも何も言っては来てないですよねでそっからじゃないと席を入れれないですよ、えー、ちゃんとしたりなんですねそ,うそれで正式に向こうで結婚を認められて、はい、私奥さんにももう指輪を渡してそうですそうですそうです今日本に帰ってきたんですねはい僕だけね行ったのハイさんがぶっ飛んでてプロポーズしちゃうだったら分かるんですけどそれを受け入れた相手がいるわけじゃないですかはいはいはいいやそ,れそ,れそうそうそうどんな奥さんですか<笑>奥さんの方が僕より真面目で、うん、なんて言ったらいいかな僕の方が自由な感じなんですどこに惚れたんですかなんなんやろね僕まだ一回しか会ったことないんで<笑>そっか確認ですけどマジで愛してるんですよマジで愛しますよそれじゃないとまあタトゥーも入れへんしさすがにね<笑>ちょっと面白い人が本当に笑ってるよ,笑ってるよなんか,なんか見て笑ってるよ,笑ってるよ奥さんの名前なんて言うんですか奥さんの名前レラトですねレラトレラトこれが奥さんの名前で結婚して帰ってきてで日本で入れましたあこれ日本で入れたんですね、はい、これは日本手,手のやつも全部手はこれはねザンビアで入れてきて全部アフリカ大陸やったりあこれ大陸なんですねなるほどザンビアの地図で国旗の色でとかほんでこれ下にアフリカって書いてたりへえそうですアフリカが好きすぎて移住してお仕事とかは全く不安はないんですか、はい、まだそれこそね言語しゃべれへんから向こうの企業に入るわけでもないしもう自分で一から何かをするしかなくって僕はまあなんか頭がいいわけでもないからこうやって行動でしかできひんから自分のその生き方とか人生をコンテンツに SNSTikTok とかライブとかちょっとずつなんかあるなっていうもう純粋にアフリカが好きなその、えー、日本よりアフリカの方が肌に合うっていう自分どんな将来を今想像というか描いてるんですかなんか僕は人生全てネタ作りだと思っててアフリカに出会って生き方とか人生をコンテンツに英語力もゼロでお金もほとんどゼロ現地での生活も今からっていう段階で全部何もない状況から僕がちょっとずつ成長していく姿をこうみんなに届けてもともと自分もでこういう人間じゃなかったけどこう変わっただからそういう人多分いっぱいおると思うんですよね自信がない人とかだからそういう人たちに対してなんか勇気与えれるような人にはなりたいなと思ってて大さん的に自分の幸せここだなっていうツボありますかやっぱり一番の幸せがはアフリカにおることが僕の一番の幸せでやっぱりそれ考えた時期あったんですよねそう日本で過ごすのかアフリカに行くのかでまあ仕事をするのかとかっていう考えた時にやっぱり僕はアフリカにおる自分が一番好きやなっていうそのストレスなく自由に折れるのがアフリカやなっていうところですね
幸せになるために多分生まれてきてると思っててでもまあいろんなね大人になるにつれてしがらみがあったりまあプライドもだと思うけどでいろいろ重なって今の生活をしてると思うんですけど自分の探した幸せの形がそこだったんですねいやそうですね僕は今のところねでこれが変わるかもしれないじゃないですかでも別に変わることは何も悪いことじゃなくて今僕の幸せがこれっていうだけで将来どうなってるかは分かんないですよねね、物取られへんようにこうやってねしてそれじゃあ皆さんおやすみなさいおやすみなさいまたねー